Á sjöttatug stríðsvanga létust og margir særðust í sprengju árás á fangelsi í Donetsk hérað í Úkraini í morgun. Rússar og Úkraini menn kenna hvorir öðrum um verknaðin. Stóru bankarnir hafa hagnast um 30 miljarða frá áramótum að mestu vegna hækkandi vaksta. Dóktor í viðskiptafræði segir að bankar eigi ekki að misnóta verbólkaástandið. Margir öryrkjar hafa mist sérstakan húsnæðistöðning frá sveitarfjölugum eftir að ríkið hækkaði bætur í sumar og sumir koma jafnvel út í mínus. Öryrkjabandalegi krefst þess að sveitarfjölugin bregðist við. Verslunamanna helginni gengin í garð og fjöldi fólks hefur lagt land undir fót. Umferð hefur gengið greiðlega það sem af er. Á akurriri er að færast talsvert líf í bæinn þótt veðrið hafi oft verið betra. Slorið og fiskifílan eru farin úr gömlu síldarverksmiðin á Hjalteiri, svona mest eða minnst að kosti, og í staðin er þar komin ein besta klifur aðstaða landsins. Komið þið sæl, rúmlega 50 úkrainskir stríðsfangar létust og fjölmargir særðust í sprengjárás á fangelsi í Donetsk herað í morgun. Rússar og úkrainu menn kenna hvorir öðrum um verknaðin. Við vörum við myndunum sem fylgja þessari frétt. Þeir sem fjallu í árásinni voru teknir höndum í Asóstal stálverksmiðin í Mariupol eftir margar að vikna bardaga í maí. Talið er að allt að 20.000 manns hafði fallið í átökurum í borginni. Eftir að Rússar náðu þar völdum voru fangarni fluttir til Rússlands og til svæða í Úkrainu sem eru á valdi þeirra. Fangelsið í Olenivka er í Donetsk hérði þar sem aðskilnaða sinnar á bandi Rússa eru við völd. Talsmaður rússneska varnarmálaráðanitvisins kennir Úkrainu mönnum um ára sína. Þessu vísa Úkrainumenn og Bugu og utanrikisraðarend í Mitro Kuleba segir árásinni enn eitt dæmið um stríðsglæpi Rússa. Talsmenn Úkrainska hersin segja að með því að varpa sprengju á fangelsið vil í Rússar fela slóð sína en þeir hafa marg oft verið sakaður um pyndingar á stríðsföngum. Stríðið í Úkrainu hefur staðið í fimm mánuði, ekki liggja fyrir áræðanlegar upplýsingar um mannfall. The war has taken an unacceptable toll, unacceptable toll on Ukrainian civilians. As of 27 July, the Office of the High Commissioner for Human Rights had recorded 12,272 civilian casualties in the country, 5,237 killed and 7,035 injured. This represents at least 1,641 new civilian casualties since my last briefing. These figures are based on verified incidents. The actual numbers are considerably higher. Utarikisráðurar Rússlands og Bandaríkjana rættust við í fyrsta sinni í dag frá því að Rússar ríðast inn í Úkraínu. Antoni Blinken spaðast starfsfróðu sinn Sergei Lavrov að virða samkomulagið sem náðist í síðustu viku um korn útflutning. Búið er að lesta sautjón skip sem geta flutt samtals tæplega 600.000 tonn. Áætlaði er að flytja um 5 miljónu tonna í hverju mánuði en 20 miljón tonn af uppskeru síðasta árs eru til í landinu. Næsta strana bóðnýstjó hótófa, sí segnaði að mér bæðaði partnerum ON í Turecji í næsti vískofi garantuðu bezpekova situaciju. Minister infrastruktúri znahodice na prijemomu zvijesku z Turecijskoj stranu i z ON. Čekajmo vid njih, jak to kažeć, možda počinati. Mi z njima koordinujemo vesti cijel proces, jak tijelki Turecijska strana i organizacija vid njih nazi dadut signal, še vni važajo, še mi gotovi primati vantaži, a mi gotovi eksportovati, vse razpočnece. Ja dumaju, vse razpočnece se vodni, zavtra povinno razpočati. Dajme er um, at øreskjær har vi tapet av ákvarðin stjórnfælda um hækkaðar bætur í byrjun sumars. Vegna þess að með hærri greiðslum hafið þeir glata sérstökum húsnæðistunningi frá sveitarfélagunum. Þetta segir formaður öreskjabandalagsins. Mörg sveitarfélag hafi ekki hækkað tekjum mörg sín til að komi í veg fyrir þetta þrátt fyrir leiðbeilingar frá ríkinu þær um. Til að bregðast við vaksandi verðbólgu hækkaði ríkistjórnin bætur almannatrygginga um 3% fyrsta júni. 
til samramis hækkuði stjórnvöld teki og eignaveið með út árið jafn mikið, en þau segja til um hvort fólk eigi rétt á sérstökum húsnaðstuðningi frá sveitafélögunum. Kostnaður ríkisins vegna hækkunar bóta er talan vera 3,5 milljarður á árinu. Í júni þá hækkaði örgur lífirir um allt að 11.600 krónur sem er voru svona á, í kringu 10 og skall og þá var kannski algengast sem að hækkunum var. Mörg finna hins vegar ekki mikið fyrir þessum hækkunum. Þurriði segir að mörg sveitafjölug hafi nefnilega ekki hækkað tekið og eigna mörg í takti við viðmiði ríkisins sem hafi í staðinn bitnað á sérstökum húsnaðistyrk frá sveitafjölugunum. Þessi hækkun varð til þess að sömur einstaklingar sem verst lent í þessu mistu algjörlega eh, sérstaka húsnaðistuðningin sem sveitafjölugin bera ábyrða. Og það þýði það að, að húsnaðistuðningun sem var kannski upp á 20-30.000 krónur Hann fjall alveg niður. Þannig að þau koma þá út í tíð og skall í mínus kannski? Já, jafnvel. Ráðuneitið hækkaði tekju vegna við mig í maí. Það er raun og veru bendir, bendir svo sveitafjölum á, þau var að gera það sama. Það er svona leiðbindi reglur. En sveitafjölum hafa ekki bröðis við. Þetta er bara gríðarlega mikilvægt að sé gert árlega. Aldís Hafsteinsdóttir, formaður sambands íslenskra sveitafjölum, segir að tekju og vegna mörg sé í flestum sveitafjölum endurskoðu árlega í kringum gerð fjárhagsáhallina. Kosi var til sveitastjórna í vor og því séu víða nýjar sveitastjórnir að taka við sem eigi eftir að taka þetta fyrir. Öryrskjabandalagi sendi í byrjun júni minnisblað til innviða ráðunitisins sem fer með sveitastjórnarmál þar sem það beinir til ráðunitisins að gera könnun á því hversu mörg sveitarfjölug taka mið af leiðbunandi teki og eignar við miðum ráðunitisins. Þar kallar bandalagi eftir því að ríkið taki yfir sérstakan húsnæðistuðning, þannig væri tryggt að húsnæðistuðningur gildi í öllum sveitarfélu. Hvort sem það er 20 og skalla eða 30 og skalla, það núna þar í þessari verðbólgu sem er í gangi, að þá er, er það færri og færri dagar sem fólk hérna, nær að kaupi matinn. Þetta skipti bara máli upp og það til dæmis. Hagnaður stóru bankana þriggja sem af er ári nefnir samtals um 32,2 miljörðum króna. Reynar vaxtatekjur bankana hafa aukist mikið á milli ára vegna herra vaxtastigs í landinum. Viðskiptafræðingur segir mikilvægt að gera kröfu til fyrirtekja markaði að minnsnota ekki að stöðu sína í verðbólgaástandinu til að auka hagnað sinn óeðlilega mikið. Samkvæmt hálsás uppgeri halda vaxta og þjónustutekjur stóru bankana þriggja áfram að aukast. Hjá Íslandsbanka námu þær alls 98% af hildar rekstratekjum á síðasta ásfjörðingi en hreinar vaxtatekjur bankans jökust um 28,8% á milli ára. Aukning í vaxtatekjum vó sömuleiðis þingst hjá Arion Banka og hækkaði um 22% á milli ára. Hreinar vaxtatekjur hækkaði um 13% á milli ára hjá Landsbankanum. Verðbólga er í hæstu hæðum og stýrivextir seðarbankans hafa hækkað um 2,75% á árinu og er nú 4,75%. Áskir Brynjar Torvarsson, doktor í viðskiptafræði, segir að þessi hagnaðarleiðir bankana stafi fyrst og fremst að því að útlánun hafi aukist í COVID vegna lækkaðra stýrivaksta seðarbankans. Þetta er hagnaðar sem er ekki komin til út af einhverja snjallra lausna þeirra eða breytinga í rekstri heldur er þetta hagnaður sem kemur vegna þess að vextinir eru að hækka um allan heim og þar með þeirra hlutdeild sem þeir taka og þess vegna er eðlilegt að skoða það mjög göngjæfilega eins og maður getur séð út úr ásreikningum skandinavísku bankana hvað í þau raunumvöru þeir eru að leggja ofan á húsnæðislánin með að við kostnaðin við fjármögnun á þeim. Áskir segir að fyrirtæki þurfa sína samfélagslega ábyrð til að vera ekki þess valdandi að íta enn meira undir aukningu verðbólgunar með ofmikilli ásókn í hagnað í ástandinu sem nú ríki. Það er náttúrulega erfitt fyrir bankana að lækka vextina þegar selbankin er að hækka vextina. Hins vegar er hlutfalli sem þeir taka af lána greiðslónum að það þarf ekki að vera eins hátt þegar að, að þeir eru bæði búin að auka útlónin mjög mikið í lávaxtaumkvörunu og síðan eru núna að rukka sína kunna um meira að þá ætti með við annan óbreyttan rekstur þeir að geta tekið minni hlutdeil til sín af, af þeim rekstri sem húsnæðislánin fel í sér. Lilja Alfreðsdóttir, viðskiptaráðherra, segir að hagnaður bankana komi sér ekki á óvart og það sé forgangsmál að verja heimilin í landinu. Hún hefur skipað sérstakan starfshóp til að greina gjaldtöku og arðsemi í bankana. Markmiði er að kanna hvort íslensk heimili greiði meira fyrir almenna viðskiptabankaþjónustu en heimili í hinum norrænu ríkjunum. 
auðvitað þegar verðbólgan er vaksandi þá eru það ákveðnir aðilar sem, sem koma verð út úr því og þess vegna er mjög brýnt að einblína á þá og fara í aðgerðir sem miða því að verja stöðu þeir. Bankarstjórar stóru bankana þriggja gáfu ekki kosta á viðtölum í dag. Verslunarmanna helgin er skollin á að vanda er þá úr fjöldi fólks og faraldsvæti. Urður Örlegsdóttir fréttamaður, hún er stödd á Selfossi. Já, Urður, hvernig hefur umferðin verið og hvernig gengur? Já, mikið rétt, Jóhanna. Umferðin hefur bara verið nokkuð stöðu hér í gegnum Selfossi í dag og leiðin úr Reykjavíkna Sýtis var mjög greið. Eins og sérst hér á Ölfusarbrú á bakum mig, þá er ekki mikill þungi í umferðinni. En hjá mér er Elín Jóhannsdóttir, aðalvalstur hjá Lörugluna á Suðurlandi. Elín, hvernig hefur umferðin gengið í dag? Umferðin er gengið ótrúlega vel. Það var í dag er náttúrulega búið að vera sko fjætt umferð. En það hefur ekki myndast svona flöskuhálsar eins og við séð undarfærin ár. Það virðist vera að fólk hafi svolítið farið eftir ábendingu sem við gáum fram um að nýta sér eyrabaka veg eða þið væri að fara til dæmis á landsmótið og svo bara uppsetirnar og yfir lindasöðina. Þannig að umferðin hefur gengið mjög vel. Og hvernig er ykkar eftirliti háttað? Við erum bara með mjög öflugt umferð eftirlit og bara að fylgjast með náttúrulega því sem er að gerast í síslunni og ásamt því að vera með svona, já, kann að hvort að allir aðkiki löglega og séu allskáðir. Eru þið með einhver ráð til fólk sem er á ferðinni í umferðinni? Það er aðalega bara eins og virðist þeirra aukumann hafa gert í dag sem er algjörlega til fyrirmyndar að vera bara rólegir, nýta sér þær leiðir sem hægt er að fara að þarf ekki alveg að fara hérna yfir Ölfusa brú að því hún er auðvitað flöskuháls að nýta hina leiðirnar. Já, takk fyrir það Elín og þó svo margir leggi leysinninga á Suðurlandi um helgi með er mikið um að vera um allt land en samkvæmt neyðalínunni þá hefur ekkert alvarlegt komið upp á í dag og allt gengið nokkuð þægilega. En fyrir sumum þá er veðrið aðalmálið og það er ágætt hér, það er allavega þurft að kalla en það er spurning hvernig það er annars þær á landinu. Óðin Svan Óðinsson, fréttamæður er á Akureyri, er blíða hjá ykkur? Svona, þá þöggun og ég er að hugsa um að halda mig bara við það og við erum ekkert að fara að rýna neitt í... Nei, urður, við akurningur höfum haft hann áttinn á að þegar það er svona að blíða þá erum við að segja allir þjóðinni frá því og öllu sem við erum að heyra og ekki heyra en þegar að veðrið er svona þá kannski ríkir ákveðin þöggun og við erum ekkert að fara neitt yfir það. En dagskrá hátíðarnar, hún er hins vegar alveg glæsileg, það er var að klára stefna kirkjutröppuhlaup nú rétt í þessu Það er Tívoli, það er Kandiflós og það er meira að segja opið í sjallan um alla helgina þannig að það ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi. En hér í Akurrakirkju er að byrja tónleikar sem að eru árlegir svo kallaðir óskalaga tónleikar og ég ætla að finna hann Óskar sjálfan sem að hefur nú verið svona aðalmaðurinn í þessum tónleikum hérna er hann Óskar. Það stendur mikið til í kvöld. Töluvert er engu minn, töluvert. Þetta er ekki fyrst skiptið sem þið haldið þessa tónleika Jú, þessa tónleika, en svipaðir tónleikar hafa verið núna í síðan 2008 líklega. Það er alltaf beðið um óskalög og ég er að pæli, má ég fá óskalög? Alls og sögðu, alls og sögðu. Þá er það bara rósin, ég get ekki beðið um neitt minna en það. Það er fallega valið. Það er bara að hleypa þér að reyna að standa mig. Gott. Og meðan Óskar kemur sér fyrir og reynir að standa sig, þá ætli ég bara að nýta tækifærið og kveðja hérðan úr blíðunni innan gæsalabaga fyrir norðan. Bara, við skulum enda þetta á þessum ljúfu tónum. með þessum fallegu tónum kveðjum við Akureyri. Spennandi að hlusta á þá í kvöldum við snúum okkur allt öðru.
Matsalarstofnum brautlög með því að draga um of útgáfu starfslifis til Kvals HF með seinagangi í svörum og ómarkvissi rannsókn á aðstæðum samkvæmt úrskurði Matsalaráðunetisins. Fyrirtækið fekk starfslifi til vinnslu Kvala afurða 7. oktober á síðasta ári eftir að hafa byggði í þrjú ár. Framkvæmdastjóri Kvals HF kærði matvælastofnun til matvælaráðunetisins sem þá hét atvinnuvega og nýsköpunaráðunetið í september í fyrra fyrir að hafa dregið að afgreiða starfslifi til fyrirtækisins að óþurfu. Hann byggir kæruna meðal annars á að meðferð málsins hafi einkennst af óskilvirkni sem hafi byrst í þeim langa og óútskýrða tíma sem liðið hafi frá einstökum fyrirspurnum og ítrekuðum tvítekningum. Hann telur að málsmeðferðin kunni að hafa markast af andúð í garð starfsemi fyrirtækisins og að stopnunin hafi meðvitað leitast við að drepa málunu og dreif. Framkvæmdastjórinn heldur því fram að tafir á afgreyslu leiðisins hafi valdið því að kvalur HF hafi ekki stundað kvalveiðar árin 2019 og 2021, en matvælastofnun hafnar því og vísar í viðtöl við hann þar sem hann útskýrir hlýja á veiðum með öðrum hætti. Neyðurstaða matvælaráðnitisins í dag er svo að hvað sem því líði hafi óréttlætanlegar tafir orðið á útgáfu leiðisins og matvælastofnun þannig brotið stjórnsýslulög um að ákvarðanir skulu tekna svo fljótt sem umt er og að stofnun beri að upplýsa um fyrirsjáandlegar tafir. Íslenska ríkinu beri að taka tilið til þess við útreikning á greiðslum úr fæðingarálarsjóði hvort fólk hefur verið í vinnu erlendis og ólíkt því sem hér hefur tíðkast. Þetta er niðurstöðar ráðgefandi álits eftadómstólsins vegna yfirstandandi dómsmáls sem kona hefur höfða gegn íslenska ríkinum. Konan telur við útreikning á orlofskreiðslum til hennar hefði átt að horfa til tekna sem hún aflaði í Danmörku en á það fjallust hvorki fæðingar og lofsjóður ný úrskurðar nefnd velferðamála. Dómustóllinn fælst ekki á það heldur að líta beri til fjárhæðar teknana sem slíkra hins vegar skuli þá í staðinn meða við þær tekjur sem viðkomandi hafði haft í sambærilegu starfi hér á landi. Hópur vísindamanna hlaut á dögunum styrk frá tæknitróunarsjóði til að rannsaka burnirót hina verðmætustu lækningaplöntu Íslands. Markmið er að finna bestu leiðina til að rækta plöntuna og komast að því hvaða stopn burnirótar framleiðið mest virkara efna. Burnirót er einn af fáum þykkblöðungum á Íslandi. Plantan er hardger og þólir vel sól og þurk. Á lálendi er hún oftast bundin við hólma, gljúfur og kletta en á hálendi má sjá hana í stórum breiðum í mólendi ef kindur hafa ekki komist í hana. Hún er gjarnan til skrauts í görðum. Karlblómin eru gul en kvenblómin rauð. Rannsóknin sem er leitt af Þóru Ellen Þórhallsdóttur, profesor í grasafræði, ber heitið val og ræktun burnirótar sem hágæða vöru á markaði. Sjö manna teimi kemur að henni. Já, markmið er að reyna að búa til vöru úr burnirót sem við getum við nýst til lækninga og finna leiðir til að rækta hana víða um land og komin á markað það sem að margi geta komið að rækta nefni. Og hvernig stendur til að gera þetta? Jó, við ætlum að byrja á að skoða börnurótina með að safna sínum af víða á landinu, einhverjum af hálendinu, vestfjörðum og lálendi og bera saman þess að stopna með því að rækta hana við staðlaðar umhverfisaðstæður til að lámarka áhrif umhverfisþátta. Burnirót hefur verið notuð í náttúrulækningum og er talin geta dregið úr streitu og þróttleysi og aukið einbeitingu og úthald. Einnig hafa verið rannsökuð áhrif hennar á veirusíkingar, æðasjúkdóma, krabbameinn og sigursíki. Og það hefur greint fjöldi lífverskrefna sem að benda til einhverja svona virkni sem að gæti haft áhrif á heilsumanna. Einn besti innikliverveggur landsins er í gömlu síldarversmiðin á Hjaltæri við Eyjafjörð. Slórlyktin er að mestu horfin, segir eitt þeirra sem komu upp að stöðinni. Frá því að á Hjaltæri var byggð hér stærsta síldarversmiða Evrópu árið 1937 hefur hlutverk húsins tekið miklum breytingum. Hér er stórt sýningarími fyrir listsýningar og aðra viðburði, hér er köfunaskóli og það nýjasta er kliveraðstaðar. Gríðarstól byggingin setur sterkan sveip á þorpið og hefur stefna sveitjarstjórnar verið að viðhalda sjávarpþorps í myndinni. Já, þetta er alveg svolítið upplifum sko að keyra einna nerið þér og koma inn í portið og svo sjá þetta rými hérna inn í bæði klifrið og kraftlistingarnar. Þá hafði verið sem sagt harðfisk vinnsla hérna og það var bara alveg stæk fiskilegt og slór svona á gólfum og fiskvinnslu tækja á að veggjónum. Kraftliftinga félag Akurirar tók við húsnæðin í ágúst 2020 og þurfti að byrja á að hreinsa út og flota gólf og ná þannig út fiskilyktinni. Og er hún farin? Já, hún er svona farin að megnu held ég. Þarna er stórt rými til kraftliftinga og einn af bestu inniklifurveggjum landsins. 
og það vantaði bara góða klifurastöðu og svo fengum við tækifæra að byggja þeim upp á hjálpiri og komum inn í salinn og þá hendaði þetta bara svona frábæla fyrir klifurstaf. Þetta er bara fyrir allir. Það geta allir komið að klifra og fólk heldur oft að það geta ekki klifra því að geta ekki gert uppbyggingu eða það er loftrætt en það er alls ekki ástæða til þess að prófa ekki. Klifur snýst að miklu leitum klifur þrautir og orðkölluð grjót glíma á íslensku. Leiðunum er raðað í litum eftir erfileikastigum. Og þarf maður að vera mjög sterkur til að geta klifra? Það er ekkit verra, en það getur allir fundið eitthvað sér við hæði. Þetta er alveg æðslega flott aðstæða, búið að leggja mikla vinnu í greina lagi þetta og góð leiðasmíð, þannig að bara, það er hæsta einhvern frá mér. Þá er það það sem allir býða eftir veðrið. Óvinni djúb lægð kemur sér fyrir skamp norðaustur af landinu næsta sólarhringin og mun hring sóla þar yfir helgina og mun valda stífri norðaustanátt austan til á landinu með rigningu norðaustan og austanlands og svölu veðri með slittu eða snjókomu á fjallvegum í nótt og fram eftir morgni. Þetta gular veður viðvarnir í gildi þá. Skaplega veður sunnan og vestanlands og jafnvel bjart suð austanlands og alltaf 15 stigum síðst. En það er Sapn Guðmundsson veðfræðingur, hann segir ykkur allt um þetta hérna rétt á eftir þegar að Eva Björg Benedikstóttir hefur sagt okkur íþróttafetti kvöldsins. Við hittum hjólreiða konuna Hafdísi Sigurðardóttur, tvöfaldan Íslandsmeistra í götu hjólreiðum. Afdís tekur þátt í meistramóti Evrópu í ágúst. Það styttist í stóru stundina á EM kvenna í fótbolta þegar England og Þýskaland mætast í úrslitum á sunnudag. Og Mílós Mílójevits hefur verið sagt upp sem þjálfara Svíþjórmeistra Malmö. Þetta á fleira í íþróttum eftir fréttir. Og þá er við upp helstu að treði þessa fréttatíma. Á sjöttatug stríðsvanga létust og margir særðust í sprengju ára síf á hann fangelsi í Donetsk keraði í Úkraini í morgun. Rússar og Úkrainumenn kenna hvorir öðrum um verknaðin. Stóru bákkættir hafa hagræstu 30 miljarða frá áramótum og mestu vegna hækkandi vaksta. Doktor í viðskiptafræði segir að bankar eigi ekki að misnota verðbólgu á ástandið. Margir öryrkir hafa mist sérstakan húsnæðistöðning frá sveitarfjörlegum eftir að ríkið hækkaði bætur í sumar og sumir koma jafnir út í mínus. Öryrkjabandaraði krefst þess að sveitarfjörlegum bregðist við. Og verslunumanna helginu er gengin í garð og fjöldi fólk sem er lagt land undir fót. Umferð hefur gengið greiðlega að þessum afer. Á akurir er að færast talsvist líf í bæinn þótt veðrið hafi oft verið betra. Það var þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir eins og alltaf má finna inn á rúpunturis allt land sólarhringin. En við vonum að þið hafið það sem best um helgina og farið varlega ef þið eru að faraldsfæti verði sæl.